siapapun bisa panen. saksikan di belakang fitri ini adalah suasana desa yang sangat asri dan di belakang fitri ini sudah ada hamparan tumbuhan yang sangat dicari-cari oleh banyak orang dan juga pasarnya menggiurkan sekali yaitu tumbuhan porang dulur nah fitri hari ini akan menyiapkan video-video spesial bersama dengan pak pai di porang nah pak pai di porang ini kalau dulur lihat-lihat di semua media ini pemberitaannya sudah viral beliau ini akan menyempatkan waktu untuk berbagi kisah suksesnya membudidayakan tumbuhan porang hingga sukses dan bisa viral di mana-mana kita akan belajar dengan Pak Paidi di episode yang patuan Fitri akan uh, ngobrol dengan Pak Paidi nantinya tentang kisah inspiratif beliau dan seberapa besar sih peluang budidaya tumbuhan porang di masa depan pokoknya jangan lupa dulu subscribe agar Fitri semakin semangat untuk membuat video-video inspiratif dan juga informatif kepada dulur GDM dimanapun berada ya tombol subscribe nya ada di sebelah sini pencet dulu tombolnya kemudian jangan lupa saksikan video ini sampai habis melalui konten seperti ini siapapun bisa panen nah Fitri sekarang sudah bersama dengan Pak Paidi Pak Paidi Porang ya uh, lebih dikenalnya dengan Pak Paidi Porang di mana ya. Pak Paidi uh, dulur GDM ini kan juga kepengen mengerti Pak ya tentang kisah suksesnya Pak Paidi hmm. di daya porang hmm. ya, Pak, ya. Hmm. nah porang ini kan juga termasuk salah satu keluarga umbi-umbian Pak ya, ya. yang itu di mana uh, sebenarnya tanaman liar Pak ya. nah, gimana sih Pak Paidi ini awalnya menemukan porang ini sebagai satu yang bisa dibudidaya dan menghasilkan pundi-pundi uh, uang gitu ceritanya dulu itu bagaimana Pak? Ya uh, sebelum tahun 2010 saya masih uh, rosok ya mm -hmm. dan kerja apapun sudah saya coba dan di tahun itu semua bangkrut tahun 2010 kita kenal kenalkan sama teman saya yang dulu mm -hmm. sepanti asuhan mm -hmm. itu kemudian saya browsing di lewat internet browsing sendiri gitu ya, ya. Hmm. terus saya punya kesimpulan uh, bahwa orang itu uh, merupakan kebutuhan pokok mm -hmm. ya, itu yang memicu uh, semangat saya untuk uh, membesarkan borang gitu. Oh belajarnya berarti atau tidak, Pak? Apa belajar sendiri atau memang ada yang yeah. bimbing, Pak? Dulu atau tidak? Atau tidak belajar? Yeah. Ya? Hmm. Jadi saya membuat testimoni uh, mm -hmm. uh, lewat apa itu petani itu. Saya bikin video. Saya juga punya channel di mm -hmm. YouTube, YouTube itu, uh, sampai sekarang juga. Jadi mulai dari situ uh, saya belajar terus di internet belum ada yang um, apa ngespos ya belum belum hmm. ada yang ngespos hmm. yes 2010 itu ya pak ya, ya 2010 itu saya mulai belajar nulis blog oh bapak ya. juga belajar nulis blog ya. sendiri juga ya. juga sendiri. wah ini berarti untuk petani-petani muda hmm. apalagi yang di perkotaan Surabaya patut hmm. ditiru bahwasanya budidaya itu bisa dipelajari sendiri dan kalau hmm. ada kemauan ya pak ya, ya untuk belajar dan membesarkan hmm. pasti ada jalan seperti Pak Faidi ya. kemudian Pak Uh, blog, hmm, terus akhirnya juga masih sedikit yang uh, hima ya hmm, masih hmm. sedikit yang tertarik uh, ya. terus dari situ aku mulai mengenal petani-petani lain hmm. kemudian hasil panennya aku bisa membeli oh, oh, ya, terus berlanjut sampai ke luar pulau dan mulai dari situ saya mulai keliling ke luar pulau untuk mencari tadi mm -hmm. kalau di awal-awal dulu itu susah nggak mm. pak membudidayakan orang di daerah Madiun sini pak 
ya itu kan kita mengatakan persepsi bahwa orang hanya tumbuh di naungan di naungan ya. dan di hutan-hutan ya. kalau Pak Faidu berarti memastakan itu maksudnya ya. seperti apa? kita me- me- mengangkat pola revolusi tanam wah seperti apa revolusi ya. tanamnya Jadi, Pak ini? Uh, kita menanam tidak hanya di bawah naungan tapi tanpa naungan hmm. ya. itu dari hasil mana Pak? menemukan teori uh, seperti dari itu. petani lokal itu ketemunya oh, gitu. hmm. mereka nanam di lahan bekas sawah di lahan hmm. uh, apa, kebun itu uh, ternyata hasilnya lebih uh, bagus tadi lebih ya. bagus ya. berarti hmm. dengan treatmentnya mungkin uh, antara yang ada di naungan dengan yang tidak ada di naungan ini hasilnya beda. lebih bagus di uh, tanpa naungan wah Ini jadi salah satu revolusi tanam benar-benar yang membukakan mata semua orang gitu ya, ya. Pak ya. Hmm. Karena biasanya kan memang dianggapnya itu harus ada naungannya dulu hmm. baru bisa hmm. seperti itu hmm. kan Pak ya. Nah ini dulu awal-awal dulu produksinya sekali tanam bisa panennya berapa banyak Pak? Ya, kalau eh, aku dulu pertama 7 kilo. 7 kilo. Eh, kan 7 kilo tahun depan tambah lagi tambah. Eh. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada 10 hektar lebih di semua desa ini Pak. Uh, khusus saya sendiri. Oh khusus. Iya. <laughs> Kalau dari desa ya udah uh, luar biasa banyak ini. Betul betul dan memang hmm. uh, desanya Pak Paidi ini juga sudah terkenal juga sebagai hmm. pemburi daya porang ya. Hmm. Memang sudah lama dulu ada tanaman-tanamannya, hmm. cuman uh, masyarakat desa sini juga mulai sadar ya Pak ya hmm. untuk budidaya porang. Hmm. Hmm. Semenjak Bapak Paidi ini memulai untuk memberikan porang juga dulu. Nah, hmm. Ini salah satu yang bisa kita tiru uh, salah satu pelopor dalam bidang agribis. bisnis hmm. yang bisa uh, dicontohkan ke yang lebih muda juga ya Pak yeah. ya. Hmm. Nah, bentuknya porang itu yang seperti apa Pak? Ini mungkin yeah. petani-petani muda itu yeah. uh, masih belum tahu gitu. Kita sudah sebenarnya kita sudah uh, buat channel hmm. untuk untuk mengedukasi masyarakat yang mulai dari nol sampai pasca panen hmm. ya, bentuknya seperti ini. Kalau uh, apa ya, dagingnya ini. dagingnya itu kuning Mm-mm. kalau banyak sendiri ada keluar bulbil seperti ini betul ya. betul dan ini di polybag malah pak ya. ini. gimana caranya dikatanya ada di uh, butuh nama tapi pak Faidi ada di polybag juga. ini untuk uh, bibit yang paling kecil Mm-mm. itu nanti kalau ditanam di lahan tuh gulmanya banyak ini bisa di tanam di polybag itu untuk untuk biar mengamankan ya. Nah untuk selanjutnya yaitu tentang peluang budidaya porangnya sendiri pak. Yeah. Nah, ini yang harus diketahui oleh petani-petani muda kita hmm. ya hmm. tentang peluang budidaya porang. Menurut pak Pak ini sendiri yeah. seperti apa peluangnya sekarang dan mungkin di masa depan ya pak ya beberapa yeah. tahun mendatang gitu seperti yeah. apa pak? Ya yeah, kita tahu untuk uh, porang sendiri. itu 80% untuk makanan ya mm-hmm. dan 20% untuk kosmetik dan obat-obatan mm-hmm. jadi salah satu komoditas itu kalau masuknya di sektor makanan itu mendominasi mm-hmm. atau jauh lebih tinggi berarti tingkat kebutuhan akan semakin banyak mm-hmm. jadi intinya uh, logikanya saja kita masuk di Cina hampir 2 miliar penduduk Cina mm-hmm. you know? belum Amerika, belum Inggris ya, belum Korea, Jepang. Mm-hmm. Mereka membutuhkan ini karena ini adalah uh, termasuk makanan yang sehat ya. Betul. Jadi intinya uh, dia tidak mengandung uh, glukosa, mm-hmm. uh, dia tidak mengandung karbohidrat yang berlebihan. Jadi intinya uh, ini juga termasuk untuk makanan diet. Ya. Betul. Ya, kita tahu obesitas terbesar di hmm. dunia itu di Amerika ya. Hmm. Dan sekarang sudah mulai banyak masuk di sana di Eropa juga. Jadi intinya uh, membudayakan ini mau besar besaran silakan. Ini masih terbuka untuk pasarnya sendiri. Apalagi di dalam negeri sudah ada pabriknya. Berapa puluh pabrik di di Indonesia itu. Hmm. Betul. Ya. Betul. Uh, Bapak sendiri ekspornya kemana Pak ini? Kalau uh, sebentar saya masih di Cina. Cina ya. hmm. Dan pasar Cina ini untuk uh, porang ini sepertinya masih terbuka luas bahkan untuk beberapa tahun mendatang seperti itu. Betul ya. Mudah-mudahan uh, mudah-mudahan lancar nih uh, corona tidak tidak menyebar. Betul. Jadinya kalau 
dalam satu hektar saja kalau dua musim itu bisa menghasilkan 700 sampai 800 juta itu memang benar hmm. jadi dari satu kilo isinya 150 butir kalau ditanam dua musim itu menjadi dua kilo ya dua hmm. kilo tadi kali uh, 40.000 pot pohon ya Betul. untuk satu hektar kan volumenya 40.000 mm -hmm. ya. jadi kan totalnya sudah 80.000 80.000 kali katakanlah di bulan Juli Agustus harga tinggi ya mm -hmm. itu biasanya bisa mencapai 10 tapi uh, harga purang sendiri itu fluktuatif mm -hmm. ya. bergantung apa pakai gitu kadar air mm -hmm. ya. selama ini bergantung kadar air dan uh, ada bulan-bulan tertentu untuk harga tinggi, ada bulan-bulan tertentu untuk harga rendah. Gitu. Hmm, hmm. Hmm. Semakin kering, jadi harga hmm. memang akan semakin naik. Oh, gitu, yeah. gitu, hmm. Hmm. Okay. Karena itu memang mungkin untuk yang uh, pengaringan juga dibutuhkan juga dalam prosesnya juga ya Pak. Betul, ya. Yeah. Uh, uh, jadi nanti uh, dulu juga bisa melihat ini juga ada di channel YouTube-nya Bapak Paidi ya, ada. untuk step-step hmm. uh, uh, termasuk pengaringan uh, hmm. juga hmm. Gitu, hmm. Pak, ya. Hmm. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik sekali ya Dur DDM dimanapun berada Baik yang muda maupun yang tua Di perkotaan dan juga di wilayah-wilayah lainnya hmm. Untuk bisa membudidayakan porang ya Dengan Betul. cara yang benar hmm. Apalagi peluangnya ini di negara-negara Untuk ekspor itu masih terbuka luas yeah. Informasi kalau di Tiongkok aja Kalau Fitri bisa baca Itu hmm. kebutuhan yang bisa kita pasok Baru sekitar mungkin 10-15% Belum ada Belum ada Belum ada Berarti ada celah sampai yeah. 90 persen nih yang bisa diisi oleh petani-petani muda mm -hmm. Indonesia mm -hmm. gitu ya Pak ya yeah. gitu. dan uh, tidak usah uh, khawatir dan minder untuk menjadi petani Betul. ya karena peluangnya terbuka lebar dan Pak Pai ini yeah. sudah membuktikan bahwasanya menjadi petani ini um, mengubah ya mengubah yeah. uh, hidup ya Pak ya yeah. seperti itu ya Pak yeah. ya jadi intinya uh, kita jangan malu untuk bertani. Betul. Ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube GDM Organik. Tombolnya ada di sebelah sini. Jangan lupa dipencet karena Fitri akan selalu mengupdate pengetahuan dulur GDM semuanya tentang dunia agrobisnis dari yang mulai terupdate sampai yang paling terunik dari seluruh pelosok Indonesia. Fitri pamit sampai jumpa di episode GDM Info selanjutnya di kota-kota lain di Indonesia. Bersama GDM Organik siapapun bisa panen.